蒲公。喂，我在楼下等你呢。嗯，今天可是十五度啊！我只穿了丝袜和短裙，如果要是冻坏了，你可得负责啊。行了，先这样，挂了。哎哎，不会，什么情况？是薇薇啊？说在楼下呢。啊，那你就快去楼下呀。我不想去，我这还一堆事儿。哎呦，我说你这孩子，别让人姑娘在楼下等太久，你下去。哎、你这干嘛呀？你这是，我今天还有工作没做完呢。我告诉你啊，家里饭可没有你的，你去不去啊？我不去。别闹，快叫你爸起来。哎呦，你这么大人了，你别让人家操心，快起来。快起来，快起来。哎，弟弟，你别闹啊！你要听奶奶的话。哎，行行行行行行，我去去去，去还不行吗？我有话要告诉你，我决定不跟你计较那天你把我们扔下就走的态度。相反，我很欣赏你对感情的执着。我知道你放不下他，所以你没有办法拒绝他的求助，我都明白。但是我不会放弃你的，因为我知道，时间是治愈一切的良药。心里还是不舒服了？没有，你可别乱想啊。那就好。哎，你知道吗？其实我今天特别开心，终于可以跟你单独出来吃饭了。嗯，哎，一会儿吃完饭我们一起看电影吧。那个电影好看吗？好看。那结尾呢？男女主人公在一起的那个情节，你喜欢吗？挺好的。结局他们俩根本就没有在一起。我都没有看，你为什么要敷衍我呢？嗯，对不起啊，我可能太累了，我刚才睡着了，不好意思啊。你是不是不想跟我一起出来？没有啊。你不要胡思乱想。那，那我们再走一走，去那边啊？嗯，要不改天吧。我今天有点累了，我昨天加班，加的有点晚。就是在讨厌我。我没有啊。不够。很多时候我也问我自己，我为什么要这样做？我明明知道你喜欢的那个人不是我，可是我还是要这样子对你，想要对你好，因为我只要看到你开心，我就开心了。是，以前你有婚姻的时候，我从来没有想过要当第三者，要去破坏你，我只是一直默默的陪在你身边
可是你现在都已经离婚了，我为什么连喜欢你的权利都没有吗？如果你不喜欢我，你就告诉我，你现在这个态度算什么呀？我以为就算是块石头也能捂热了呀，你为什么连正眼都不愿意瞧我一眼？你告诉我，你为什么？为什么？我到底要怎么做你才开心啊？我到底要怎么做啊？我到底要怎么做你才满意？迟到了，得意了。不是，如果我没记错的话，你来公司快两个月了吧？还真把自己当回事了。没有，不是，我就不明白了，您为什么？不是，明明是您帮我呀，您给我机会，你还知道我改稿才有了那件作品呢，然后那件作品也得到大家的认可了，你怎 ？No， 傻丫头，你还是太天真、太年轻了。你以为那些嘴里吹捧你的、跟在你屁股后边叫姐的，都是因为你的作品？他们呢，是因为在未来的一个月有你这个人肉靠垫。而欢呼，因为对即将 over 的你表示一点同情和悼念，因为再过一个月你就 game over 了。你的前任，你的前前任，没有一个能熬过三个月的，你也绝不会例外。我明白了。我自己走，我现在就滚！我辞职还不行吗妈刚才是不是来过？啊，您说邱太太，她前脚刚走。呃，是这样的，邱先生，今天找您过来呢，是因为我妈过来是办什么业务？转账对吗？我问你是不是转账？他是不是把钱转给刚才那个男的了？啊，邱先生，您先冷静一下，冷静一下。哎，邱先生，邱先生，哎，邱先生。地铁门口嘛，啊，就是中国银行民生银行这儿嘛，啊，你，啊，在在下边，啊，行行行，我马上过去了。哎哎，怎么回事啊你？没事没事没事，那个没事，我怎么下来过去了？菲菲，香梨姐，好啦。别再哭了，再哭你小脸都花了。嫂子，没事你不用管我，你有事你就走吧。我怎么可能不管你？这些都是你画的，看来我要对你另眼相看了。我现在在一家内衣设计公司工作。给一个首席设计师当助理，但不是邱德阳他们家公司，是一个法国公司。原来我们家林飞还有这样的天赋呢
，但是我今天辞职了。所以你就是为了这个伤心啊？他说我跟他别的助理都一样，熬不过三个月。现在三个月到了，还差一个月，那你就放弃了。咱今天咱不说这个了，咱。其实我特想跟你换换旧。你还记得咱俩第一次见面的时候吗？在你和我哥婚礼上，在老家，我就说，这么漂亮的新娘子，就跟从电影里走出来的似的。虽然当时我嘴上不好意思说，哎，我还给你们俩拍了一个一个世纪巨处。对对对，那个就是那个我到现在都没看到的那个。你当时还问我，你说问我上海好不好？对呀、啊嗯，上海呢，你要是喜欢热闹。喜欢竞争，喜欢大都市的快捷、繁华，那上海就好。你要是喜欢清静、淡泊名利，不喜欢竞争，那上海就不好。然后我记得你说，你说你以后考大学也要考在上海，要留在这儿，还说要谈一场轰轰烈烈的恋爱，对吧？我没记错吧？虽然现在暂时爱情没有了，但是人生还有其他的梦想，比如事业。姐，你要是我的话，你会怎么办、啊？如果是我的话，这一个月，我就是拼死我也会扛下来。我不是为了做给别人看，是为了证明给自己看，自己到底有多少能力。即便最后也许你改变不了这个结果，但这不重要。你努力过了，你就不会后悔。对，再给我自己一个月的时间。明白了，嫂子，蒋丽姐，有些话我知道。可能我说不太合适，但是我话到嘴边不说，我憋得慌。你和我哥就真的没有可能了吗？我总觉得你们俩心里头还是有对方的，尤其是我哥。可谁说心里有对方，两个人就要在一起？生活不是还得往前看吗？既然心里有对方，你们怎么就不能重新开始呢？别为我们不说这个好吗？是我多管闲事了。街上看见我妈和吴迪，在大街上，他俩就搂搂抱抱的大街上啊！我,我老公，老公，老公，你就这样想啊？咱们不是九零后吗？那九零后特别善于接受新鲜事物，对不对？现在这姐弟恋这么流行，咱妈能赶一回这个时髦，也不是件坏事。呸！还姐弟恋？我跟你说，那个吴迪比我大不了几岁，他肯定是个骗子。你这么说就太武断了嘛！我不武断，我跟你说，我亲眼看见他俩从银行走出来。对，我还去问了那个银行经理，是他虽然什么都没说，但我感觉到了，我真的感觉到了，我妈肯定给那个骗子打钱。老公，你先冷静啊，这个事儿他要是真像你说的这样，那咱干着急不是办法，咱得弄清楚事情的真相。我能不着急吗？我跟你说，我必须去找那个吴迪，我弄死他！我，哎，你给我坐下。这样啊，我问你几个问题，你要是都能回答上来，你再去揍他好吗？你说这个吴迪是个骗子，你现在有证据吗？暂时没有。那如果他要真是个骗子，你这不就打草惊蛇了吗？而且，咱妈那边怎么交代，你心里有数吗？我。
答不上来了吧？说句心里话，跟咱妈也斗智斗勇了这么长时间了，其实我挺了解她的。咱妈文艺女中年，追求特浪漫，我就怕你这么一逼她，她和吴迪他们俩就真……不会吧？我跟你说，女人一旦要是遭遇了爱情，那智商立马负增长。行行，你你你别说了啊！你越说我心里越着急。哎，我倒是有个主意啊！你快说呀！咱妈那儿，不管你有多着急，你千万不能惊动她。这是其一，其二，我觉得咱得去会会这个无敌。你不是让你去揍他，你就是心平气和的跟他谈一下。我跟他谈，我那有什么好谈的？你得弄清他的庐山真面目啊！你就说，老妈和他的事情你知道了，但是考虑呢，他们俩有年龄上的差距，所以你想听他的想法。那儿子关心自己妈妈这事儿合情合理吧？嗯，也只能这样了。那你就先回家吧，啊，老公。哎。你要记住了，在老妈面前，你一定要当成什么都没发生。行了，我知道了。妈，我回来了，我先上楼睡觉了。快来！哎，你看出什么了吧？没有啊，我我什么都没看出来，什么都不知道。发型怎么样？哦哦，还行。显年轻吧？新做的。哎，你看，嗯，雪姨告诉我几个美容养颜的这个 A P P， 我怎么也打不开，麻烦你帮我看看。你是不是又乱改密码了？没有。哦，厨房炖着汤呢，我去看看。啊杂志我已经过了一遍了，我把里面跟内衣设计有关的内容都给您贴上标签了。呃，另外，待会儿会有一家新媒体的记者来采访您，是前天就预约过的。呃，银发部的例会呢是在今天下午。小五啊，如果我没有记错的话，再有一周。早。元朗，我仔细的看过合同了，咱们签的试用期是三个月。按照合同的规定，在试用期内，如果我没有重大的过失，而且我个人也没有要解除合同的意愿，你是不能解雇我的。啊，当然我留下来不是为了证明给您看的，我只是不想让我自己有太多的遗憾。没有什么事儿，我就先出去了。您呢，就慢慢的喝咖啡，慢慢的看杂志。早跑来献殷勤、啊，不过你好像走错地方了。你应该去邱东阳的办公室、啊。办公室呢，我已经打扫过了。林飞，同学一场，我劝你不要浪费时间了。我现在除了时间，也没什么可浪费的了，对吧？这么坚持下去有意义吗？注定不会有结果的。干嘛非得要个结果呢？你坚持喜欢邱东阳这么多年，有结果了吗？这跟你没有关系。对呀、啊，所以我是走还是留也是我自己的事情，跟你没关系
题。对。哎呀，我总听婉云提起你，她手机里面可都是你的照片。打住，少跟我套近乎。你就不问问，我今天为什么来见你们？这样吧，我先说明一点，你找我的事情，我不会告诉他，我也没有这个打算，知道为什么？为什么呀？因为年龄的差距，我跟婉莹的恋情显得很尴尬。他呢，也没有准备好要把我们俩的事情告诉你，但是我支持他，理解他。我知道你这次来找我的目的，你想要问我，你喜欢他什么？是图他的钱，再或者，我是个骗子。不是吗，董阳，你谈过恋爱，离过婚？我离婚的事，我妈也告诉你了。当然，我跟婉莹之间是没有秘密的。哎哎哎，别老叫婉莹婉莹的，我听着心里难受。我妈的名字是你随便能叫的吗？董阳，你离过婚，你应该很明白，感情的事情谁都说不清楚的。我到底喜欢他什么？还真说不上来。美丽优雅，温柔大方，好像不是，但好像又是。总之呢，我就是喜欢他。你这点话也只能哄哄我妈而已。你家里面是很有钱，而我呢，穷小子一个。但是邱东阳，我明确的告诉你，我还真不是为了钱。我刚认识婉莹的时候，她没有跟我提过她很有钱。你要是不相信我的话，你回家找个机会去问问她。少给我装！我知道我妈给过你一笔钱。对啊，五十万，这也是我今天要给你讲明白的。五十万，我妈居然给你五十万！这钱不是给我的，是为了我们共同经营的一家培训中心。我已经想好了，公司的名字用婉莹的名字注册。培训中心。这个世界上有很多太俗气的人，觉得我跟婉莹之间的感情不够纯粹，非要觉得我要企图他什么。所以我决定了，等培训中心落成，事业有了起色之后，我要正式的向婉莹求婚。求婚？胡迪，你疯了是吧？婚姻法没有规定，七零后不能嫁给九零后。不是吗？这根本就不是婚姻法的问题。我告诉你，无敌，你和我妈不可能。可能不可能的不是你说了算。哎，别走啊！我还想跟你好好聊聊呢。我知道你今天来的心情，你是替婉莹担心。放心吧，这事我不会告诉他。但愿。没话跟你说。公事吗？私事。我们之间没有私事可谈。给我滚！这里是公司。过来。干什么你？到底什么事儿？你想跟我说什么？你真的决定跟那个史蒂夫在一起？这跟你有关系吗
你就是这样跟一个上司说话的。我现在是以前夫的身份在跟你说话，这跟你就更没关系了。你有意见吗？你能不能对自己负点责任？莫名其妙。张林，你在干什么你？我现在告诉你，我还是爱着你。我希望你不要放弃我们之间的感情。神经病。张林，我跟你已经结束了。张林，哎呀，张林，你听我说、啊，干什么？张林，张林姐，啊，我什么都没看见啊，拜拜，再给你们吃。还骗我呢？真看不出来呀、啊，本事倒不小，江总监都追到手了。你胡说八道些什么你？我都看见了，还怎么胡说了？老实交代，你是怎么把那女魔头追到手的？还有，那些花是不是你送的？哎呀，你也不要不好意思啦，大家都是成年人了，这郎有情妾有意的也是很正常的嘛。不过，咱江总监可是离过婚的女人，这离过婚的女人啊，心理受伤是很严重的。又是你上司，你可得小心呵护才行。你说够了没有？你要再敢胡说八道，别怪我对你不客气。招可真够狠的，先发制人，没等你问呢，自己把什么都交代了。这下你可真没什么回击的余地了。真的，我什么都想到了，我就是没想到，哎，没等我问，他自己就招了。是啊，把你妈给他转钱的事儿都说出来了。对啊，说什么要办一个培训中心，还让我妈当法人。看来这个吴迪还真不是个一般人。明的不行，咱就来暗的。你要干嘛？你别吓我啊！你想什么呢？吴迪他百分之百就是个骗子。话也别说的那么绝，那万一他们俩真的是真爱呢？不可能。好，好，好，我们就假定吴迪他是个骗子。没有假定，他就是个骗子。我跟你说，我去他那个什么会所了，哎，一进去那个保安就把我拦住了，说男性不能入内。我就在想，那个会所搞不好就是吴迪诈骗的一个据点。我打听过了，会费不便宜，能办得起卡的全是像我妈那样的富婆。要是就骗点钱也就算了，我就怕妈是动了真心了。林飞，对不起啊。干嘛跟我说对不起啊？叶丹宁跟我说了，你的事儿我也帮不上什么忙，我还拉着你一起操心我妈的事情。跟妈的事儿比起来，我那些就不叫事儿。我都想好了，元老要是再让我 out 呢，再过一周我就大大方方、开开心心的 out。他现在不是还没让我走吗？那我就再试试。嗯哼，嗯，我看到了，嗯，对。红玫瑰好像有点太俗气了，还是换成香水百合吧。嗯嗯嗯嗯嗯，谢谢。嗯，拜。怎么了？今天我邀请了公司的所有人员来参加我的生日 party， 现在我正式邀请你这个打盲人，晚上能赏光吗？哎呀，今天晚上吗？嗯。哎 ，sorry 啊，风兰。今天晚上我已经有约了，呃，要不然明天中午我请你吃饭 ，OK？ 祝你生日快乐 ，Thank you。你先忙。
这么的，我在这儿盯着，去打听一下呗。我觉得吧，还是得你去。我能坐这儿。我是过来想跟你打听个人，你跟那个无敌，你,你们认识吗？你是谁呀、啊？我凭什么告诉你呀、啊？陆姐，什么事？哎，起来！不是，我就想跟你打听个人，不是？哎，起来！你干嘛呀？出来找人呢？你干嘛？别激动，别激动，先生，误会了，误会。我不是误会。你又是谁呀、啊？这会说怎么回事啊？谁都能进。你说你非要跟我掰扯什么无敌？我都跟你说了，我根本就不认识那个人嘛！你看你现在闹的，你你要是不认识无敌，你怕我问你啊？你做贼心虚吧？哎呀，姐，实在是对不起啊！你看，这位是我先生，他老是怀疑我和那个无敌。哎呀，你还不赶紧跟人道个歉啊？对对对，姐，不好意思啊，我这这这这错了错了，误会。哎，豆姐，他们是女朋友。张老板，这地方一天不如一天，我们走。你好，我是咱们这个老板，我姓张。看二位有点陌生，是不是新的会员呢、啊？有什么地方需要我帮忙？啊，张老板，你认识无敌吗？认识。嗯、嗨，丽丽，我这里的工作全都结束了。你现在可以下楼了，等一下我在公司门口接你，好吗？斯蒂夫，我正要给你打电话呢。嗯，我被几个同事拉到了冯兰的生日派对上，要不，要不你就先忙你的吧。呃，都有谁？就是我们部门和冯兰部门的人。那个武功，你帮忙把这个酒搬进来。那那个什么，斯蒂夫，这样我先不跟你说了，这特别特别快，我先挂了。呃哈喽，哎，真没想到你这个大忙人也能来。我呢，仔细的想了想啊，缺席大美女的生日宴会呢，的确是太失礼了，所以我就来了。三哥，嗨，三哥，哎，我很高兴的。生日快乐！哇，公司来了好多人啊，那边是你的闺蜜团吗？刚才我看到你满场飞，如鱼得水的样子，看得出来你人缘很不错。你没来之前呢，水就是水；你来了以后，水都变成了酒，被人迷醉。迪迪卡，迪迪卡，哎，你认识他是谁吗？我当然认识他了，迪迪嘛，他可是你的白马王子，是不是现在已经下马了？啊<笑>你们肯定下马了，而且刚才那么亲密，是不是？好亲密。Sorry 啊，你们在说什么？这个是秘密。对啊，你好，迪。你好。我现在在做金融，这个呢是我名片。我们有机会可以合作。当然你知道啦，其实小兰是我最好的朋友，又是你们客户的大总监，所以你一定要好好对她。如果对她不好，我告诉你，我们这帮闺蜜团是不会放过你的。好的，我请你喝酒，请问你。好的，先走了。这次看还是没有变，跟以前一样，成熟、优雅、美丽。那我呢？你也一样啊。为什么每次都这么官方？因为这样呢，够安全，会出错吗？好吧，我跟你开玩笑的。我说实话啊，你呢既能干，又美丽，你是一个职业女性的典范
，而且你又是我们公司的中流砥柱，是我非常非常好的帮手。只是好帮手吗？我这样的女人，你会娶回家吗？<笑>我是不是太直接了？<笑>我知道你在开玩笑。我没有开玩笑。酒要少喝一点。我知道我自己的酒量。刚才 Jessica 说下马，你知道什么意思？我的所有闺蜜都知道，我一直在等一个王子，他能够下马去。我江离他们在那儿，我过去给他们打个招呼。跟你说话呢，你不要整天就江离江离的好不好 ？OK，Sorry，、okay, 你继续说。其实你一直都知道，我说的那个王子就是你。自从大学我见到你的第一天起，我就喜欢上了你。十年，我一直默默的喜欢你。今天是我的生日宴，你你没有什么对大家说的吗？小兰，我我已经等了十年了，史蒂夫，这些话我就等了十年了，我不想再等了。呃，首先呢，我很感谢你这么多年对我的帮助，真的，谢谢你，我很欣赏你。是江离吗？大家安静一下。今天是冯兰的生日，首先呢要祝冯兰生日快乐，也很感谢冯兰能够把大家聚到一起，给我这么好的一个机会。下面呢我要向大家宣布一件事情：江离是我的女朋友。希望大家祝福我们好吗？那你到家之后给我发微信。走吧，冯兰。嗯。这边。江离，我打车送送你吧。不用了，我们也不顺路，我坐赵思雅的车走好了。江离，大家都是成年人，有些话不用说出口吧？你好好保重吧